essa pessoa fez várias perguntas e eu vou pegar a primeira porque eu acho que resume tudo que veio depois. Por que, que o mundo é tão confuso e por que é tão difícil saber a verdade e por que tão, é tão difícil obedecer a Deus? E no meio dessas perguntas tem tudo relacionado à mídia, né? Por que não pode fazer isso? Por que não assistir isso? Enfim. I believe that God is not the author of confusion. Eu creio que Deus não é o autor da confusão. In fact, God has given us a a way, a path to follow. Na verdade, Deus nos deu um caminho, uma trilha a seguir. In fact, he says that if we follow him, we will not walk in darkness. Na verdade, ele diz que se nós o seguirmos, não andaremos em trevas. And, and the better that we are able to understand and build a relationship with God, e quanto mais a gente consegue entender e desenvolver um relacionamento com Deus, the better that we can hear his voice. Mais podemos ouvir sua voz. And how do we hear his voice? E como que se ouve a voz de Deus? How did he speak to us? Como que ele fala a, a nós? Through his word, right? Pela palavra, não é mesmo? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. And so as the devil tries to confuse us, quando o diabo tenta nos confundir, and darken our understanding of the world, obscurecendo a nossa compreensão da palavra, God is promising to shine light on the truth. Deus promete lançar luz na verdade. But how do we know what the truth is? Mas como que a gente sabe qual é a verdade? The Bible says thy word is truth. A Bíblia diz a tua palavra é a verdade. And it says that God will sanctify us, which is a fancy Bible term for he will create a a, a cleanliness in us. E diz que a Bíblia vai nos santificar. Ou seja, é uma palavra bonita para dizer que ele vai criar uma pureza dentro de nós. By his word. Por meio de sua palavra. So we need to read his word. A gente precisa ler a palavra de Deus. That's how we hear the voice of God. É assim que se escuta a voz de Deus. And we not only need to hear his word. E não somente ler. But we need to do what we're hearing. Mas fazer aquilo que estamos ouvindo. To not only be a hearer of the word, but also a doer of the word. Não ser só um, um leitor da palavra, um ouvinte da palavra, mas também um praticante dela. For those of you that are maybe new to Christianity or even just listening to this for the first time. Para aqueles que não conhecem muito sobre o cristianismo ou estejam ouvindo isso pela primeira vez. God says in the Bible, if you seek him, you will find him. Deus diz na Bíblia, se me buscardes, me achareis. And I believe that to be 100% true. E eu creio nisso como sendo 100% verdadeiro. God is a gentleman. Deus é um, é um cavalheiro. He's not going to force you. Ele não vai forçar a gente. But if you want to know more about him, mas se alguém quiser conhecer mais a Deus, he will show you. Ele vai nos mostrar. In fact, if you just ask him, na verdade, se você pedir a ele, Lord, show me the truth. Senhor, mostra-me a verdade. Send somebody to teach me about the truth. Envia alguém, Senhor, para me ensinar a verdade. Help me to find a video that explains the truth or something like that. Me ajuda a encontrar um vídeo que explique a verdade, algo desse jeito, algo do tipo. I believe that if you genuinely seek to understand and know what truth is. 
Eu acredito que se nós genuinamente buscarmos compreender o que é a verdade, God will show you. Deus vai nos mostrar. Test him. Coloque uma prova. Don't just take my word for it. É, não, não acredito no que eu estou falando. Test him. Coloque Deus à prova. And the neat thing about the Bible e o mais bonito da Bíblia is that any experience that we can have on this planet é que toda experiência que a gente vem a ter nesse planeta there's an example in the Bible. A toda experiência tem um exemplo na Bíblia. We think, you know, homosexuality is something new to our world right now. A gente acha que o homossexualismo é algo novo no nosso mundo hoje em dia. But there are lots of examples in the Bible and it tells you what what you should know about it. Mas há muitos exemplos na Bíblia que nos dizem o que a gente deve saber acerca desse tema. Where we get in trouble no momento em que a gente o momento em que a gente entra em problema is where we say, well, I don't like that part of the Bible, so uh, it doesn't apply to me. É quando a gente reage assim, dizendo, eu não gosto dessa parte da Bíblia, então isso aqui não se aplica a mim. I believe that God's word is wholly inspired by him. Eu creio que a palavra de Deus é completamente inspirada por ele. And that the whole Bible is profitable to us for doctrine and reproof. E que toda a Bíblia uh, é, é boa, é digna de repreensão e de correção. And so é I para believe that e para corrigir. things are not going to get more easy. <laughs> It's going to get Eu... weirder and weirder. Eu acredito que as coisas não ficarão mais fáceis. Vão ficar cada vez mais e mais loucas. And now is the time that we need to understand through the Bible about the things of God and the things that he wants us to be involved in and how to, to build our characters. E agora é o tempo de nós nos envolvermos mais com Jesus, com Deus, para conhecê-lo melhor e conhecer as coisas que nos ajudam a moldar um caráter semelhante ao dele. 